എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചൂല് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂല് പല ടൈപ്പിൽ പല രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചൂലുകളൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണിത് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും സ്ക്രാച്ചസോ പോറലുകളോ ഒന്നും തന്നെ വീഴയില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോഫൈബർ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേണ്ട മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലൗസുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മൈക്രോഫൈബറിന് തന്നെ ഗ്ലൗസുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പൊടി തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ജനലുകളൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൗസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൊടി തുടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിലും തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പൊടി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ ഗ്ലൗസുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് വാങ്ങുക അധികം വിലയൊന്നുമില്ല വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് റീയൂസബിൾ വൈപ്സ് ആണ് മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ തന്നെ മോഡലിലുള്ള ഒരു വൈപ്സ് ആണിത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ എണ്ണമായോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ റീയൂസബിൾ വൈപ്സ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അത് ക്ലീനായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് തവണയൊക്കെ ഇതുപോലെ കഴുകി കഴുകി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വീണു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒപ്പി കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവും കൂടി നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ റീയൂസബിൾ വൈപ്സൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ടൂത്ത് ബ്രഷ് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനും ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ക്ലീനിങ്ങിന് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയാൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ജനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പൊടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കളയാനായിട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്
പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫ്ലോർ ഹെഡാണിത് ഇത് പല രീതിയിൽ പല ആങ്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ പാട്ടിന് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വന്ന് വീഴുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പൊടിയുടെ ലെവൽ എന്തോരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആദ്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ ഫസ്റ്റ് യൂസിന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോഫ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാറിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോലെ അതായത് ആ ഒരു റോഡ് നീളത്തിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റോഡാണ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പൈപ്പ് പോലത്തുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോണറുകൾ അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പിലെയൊക്കെ പൊടി കളയാനായിട്ട് അതുപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗശേഷം ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ആണിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റും ഈ ബാറ്ററിയുടെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ലോക്കായി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ഒരു ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ലോക്ക് ഓണാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഊരണമെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഊരിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൈപ്പ് ഊരിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഹെഡ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഊരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംബ്ലിങ് പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോർ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രഷ് പോലെയുണ്ട് ഈ ബ്രഷ് പോലെ ഇതിലൂടെയാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടണാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന് പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ നെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നല്ല പോലെ പൊടിയത് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് നെറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഷ്യനിട്ട സോഫകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ കാർ സീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പൊടി വരെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന് ഉണ്ട് നാനോഡസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പൊടി വരെ നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് സ്പീഡിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡ്യുവൽ സ്പീഡ് സക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വയർലെസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വയർ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു തവണ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലെ പൊടികളൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലധികം പൊടിയൊന്നും തോന്നാറില്ല പക്ഷേ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊടികൾ വരെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തുറന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ലോക്ക് പോലെയുണ്ട് അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള നെറ്റ് പോലുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഊരിയെടുത്ത് വെറുതെ ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തുടച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രഷ് വരുന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രഷ് ഊരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളത് സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലോർ ഹെഡും വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഇതുപോലെ കുത്തിയ ശേഷം ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലെവൽ അറിയാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ചാർജ് ആയി എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അധികം പണമൊന്നും മുടക്കാതെ തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വാക്വം ക്ലീനറാണ് എനിക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ശബ്ദവും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്ലീനർ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്പഞ്ചുകൾ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ജനലുകളിലെ പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം എടുക്കരുത് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിക്കരുത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുവാണ് സ